No niin, tässä mä taas oon tämän Kuivasjärven rannalla. Ja mä oon aika monta videota käynyt itse asiassa kuvaamassa tai osia videoissa tässä samassa järven rannalla. Ja tämä video tosiaan käsittelee tätä meidän Oulu Skydive Centerin kesäbuugia. Ja tämän videon lopussa sitten selviää, että miksi tämä järvi ja tämä ranta on niin spesiaalipaikka. Mutta eiköhän lähdetä katsomaan, että minkälaiset buukit meillä oli. Nyt ollaan saavutus sitten tähän meidän koko kesän kohokohtaan, eli kesäbuukia on nyt alkanut. Eli nyt on keskiviikkopäivä, aamulla yhdeksältä alkoi jo toiminta. Hypätään kolmesta eri lentokoneesta, paitsi että meidän oma lentokone on paskana, joten me hypätään kahdesta lentokoneesta. Eli tosiaan tuo meidän punainen kilooskari, se on käytössä ja sitten alavuudelta saapuu meitä auttamaan tuo aikki eli SMA dieselikone, niin niillä partsataan tuo viikonloppu, eli pari päivää pitäisi yhdellä koneella tulla toimeen. Ilmoittautuneita on varmaan 75. Ihan hyvin tuossa on pokaat nytten pyörinyt, että tuota, aamusta asti tuossa on melkein koko ajan pokaa ollut nytten ilmassa, niin aika hyvät meiningit tulee meille tässä tämän viikon aikana. Pikkusen tuuleskelee täällä, mutta nyt nyt lähtee ainakin yksi itsekin testaamaan. Tuossa on vähän pietty keli, ja nyt näyttäisi olevan alle 10 metrin nuo puuskat. Sinänsä ei mikään hirveä hinku tällä hetkellä on hypätä, hypätäkö mitään sen kummempaa ohjelmaa, mutta olkoon tämän hypyn ohjelma sitten suitin testaushyppy, että tuota, tosiaan tämä vetoketju. En nyt uskalla laittaa tätä kiinni ennen kuin vasta sitten kun oikeasti on menossa tänne koneelle, mutta tämä testaamassa, että vieläkö tämä sen viime viikon loppuisen jälkeen pitää. Lopussa kives. Kives pussin niin on taas vaara vyöhykkeellä. Ehkä tämä hyppytoiminnan aloitus vähän itellä venähti vähän myöhään, että tuli tuossa montussa vietettyä eilen kyllä kivasti aikaa. aikaa. Mutta nyt lähdetään sitten kohta, kohta hyppäämään semmonen hoppan poppi, että saa vähän reeniä taas tuohon. Nyt on melkein nolla tuuli, niin laskeutumisreeniä. Mutta ei siinä mitään muutama hyppy ja sitten ollaan varmaan kohta taas tuossa selkäni takana osoittamassa suunnassa. Ei kannata ikinä katsoa tuolle saatana paljon vettä aamulla. Nyt näyttäisi olevan taas kerholla pihaa aivan tänä autoja, eikä ne kyllä mahukkaan tähän. Että nyt meillä on nämä meidän kesäpuukin, onko nyt perjantai-päivä? Joo. Perjantai-päivää meillä on täällä myöskin tullut näitä vierailevia tähtiä tuolta alavudelta. Tuota, alavudelta tuli tämä hyppyporukka ja myöskin toivat mukanaan lentokoneen. Niin Saadaan vähän tehostettua tätä meidän toimintaa. Oikein oli mukava lennellä aikki tänne. Missä kaikki paikoista hyppäsit? Oh, Kauhava oli ensimmäinen, sitten oli Kokkola, Kruunpyykenttä ja sitten Kalajoki. Ja sitten tänne Ouluun, kun vähän se lähtö venähti, niin Oulus oltiin aika myöhällä, niin jätettiin raahe väliin. Mutta Freete, kun hypätään, niin nelosestahan sitä piti joka kentällä hypätä. <laughs> Joo. No se raahe ehkä, ehkä se kannatti kiettää tällä. No se, hei, teillä on varmaan videomateriaalia sitten tämän matkan varrelta. Joo, kyllähän sitä löytyy, että aika, aika upeat maisemat oli. Että... Joo, heitetäänpä tähän perään vähän niitä videoita sitten. Hei vaan, Oulun kesäpuuki, here we come. Eli täällä jo Samulia jännittää. Vähän kyllä on perosia, mutta tässä ei kestä. Ei kestä. Meidän reittilento oli viivästynyt koronatarkastuksien takia. <laughs> mutta nyt on kaikilla negatiivinen tulos, niin päästään lähteä. Pilottikin hakee vielä. Ai, sillä onkin jo varjo. Mutta tarjoilu oli nyt etukäteen täällä maassa.
Kesäpuukin torstai-ilta alkaa olemaan siinä vaiheessa, että tuo meidän vieraileva lentokone Aikki on tuossa tulossa just sen lasku ja tuolla selkäni takana tulee myöskin kyseisestä koneesta hypään näitä ukkoja pari kappaletta. Saa nähdä, että osuuko tuo ukkone, ukkone suoraan tänne paljuun, koska se kysyy, että onko persekeitto jo lämmin. Mutta no kyllä se ainakin tuohon laskeutumisalueelle osu ja koukuttaa vielä. Hullu mies. Nyt ollaan päästy tässä meidän kesäpuukissa jo lauantai ja tää on meidän pääasiallinen päivä niin sanotusti. Eli nyt tälle päivälle on tulossa kaikista eniten porukkaa. Ja kellohan on melkein yksi iltapäivällä ja en ole ehtinyt vielä hypätä, että mulla on tässä vähän autolla hakenut tavaraa, vissuja tonne kioskiin ja muuta semmoista. Ja pitikin vähän hakemassa ruokakin, koska meidän kaikki ruoanlaittovälineet on nyt yhteisten ruokien valamistuskäytössä. Ja en tiedä miten hän tässä ehtisi hypätä tuota, pari oppilasta tuossa, jos pitäisi vielä Tämän vuoden alaku kertaus pitää ja tota, ilman muutahan se pitää pitää, kun eihän tässä ollut vasta joku kymmenen eri mahdollisuutta niin kevään aikana käydä. Niin. Tämänpäiväiset asunkin sitten mennyt tässä erilaisessa talakoon hommissa, että en ole hypännyt lainkaan, mutta yksi hyppy tälle illalle on tulossa, nimittäin meillä on ilta bileet tämmöisessä salaisessa paikassa tällaisen järven lähellä ja tuossa selän takana on tommonen alue, mihin olisi tarkoitus leiskauttaa sitten tuossa parin tunnin päästä, eli tuohon vetästä. Onhan siinä näköjään tommoista metrin korkusta heinää, mutta se on onneksi harvaa, niin Eikä sinä kun pitää sitä takaisin kerholla ja nyt on ma- tämä laskeutumisalue tarkastettu.
Vittu mä arvasin. Ei saata. Semmonen lopetus oli tosiaan meikälään se lauantai-illalle sitten. Ja hirvittävä hupaasahan se on. Ja kun tässä on itse kehunut olevansa Swooparin mestari Jarkko. Ja tää tosiaan tää paikka, kun tää on tässä mun asunnon lähellä. Ja mä otetaan varmaan viisi vuotta tässä skouttailu. Että tähän olisi mukava joku, joku kesäilta vetästä. Ja jotenkin niin kasvattanut pääni sisälle semmosia niin haavekuvia, että kuinka mahtavaa tähän on tullut. Tää on niin meitsin meistä. Ja nyt satuttiin sitten järkkäämään ihan sattumalta nuo kesäbuukin loppubileet tuossa vieressä teekkaritalolla ja pääsi tähän leiskauttamaan, niin ei se nyt ihan suunnitelmien mukaan mennyt ja kai sinä itsekin vähän yritti nauraa, mutta mä nyt on pakko sanoa, että kun kävin tuossa sitten heittämässä kamat, kamat tuohon kämpille ennen, ennen iltapileitä, niin ei se nyt ihan hirveästi naurattanut, että Ois se nyt voinut niin kuin, vettää tyylikkäästikin. Kaikilla oli hauskaa, mutta on se välillä vähän raskasta olla tämmönen apina. <laughs> mutta sitä murhetta ei onneksi tarvinnut kovin kauan siinä surran nimittäin. Tosiaan niin kuin sanoin, niin sitten meidän iltabileet oli vielä, Bookin päätösbileet oli tossa, tossa ihan vähän matkan päässä teekkaritalolla. Ja siellä oli sitten Minarin tekemät safkat ja lähes koko porukka, joka tuolla Bookessa hyppäsi, niin oli siellä myöskin mukana. Ja lisäksi oli meikäläisen erittäin hyvä ystävä DJ Pillu myöskin esiintymässä. Tosta DJ Pillun esiintymisestä nyt ei valitettavasti ole minkäänlaista kuvaa tai äänimateriaalia, koska se soittaa kuitenkin semmoista ihan oikeita musiikkia, mitä ei YouTube-video voi laittaa ilman valtavia tekijäoikeusrikkomushaastevaaroja. Mutta tosiaan aivan mahtavat buukit saatiin kyllä järkättyä ja aivan, aivan siis on todella tyytyväinen. Tuli muualta Suomestakin tuli paljon enemmän porukkaa, mitä olisin koskaan voinut haaveilla. Ja neljä päivää tykitettiin aika lujaa, sitten hyvät bileet ja sunnuntaina vielä tykitettiin vähän lisää. Ja mä oon todella tyytyväinen. Toivottavasti kaikki, kaikki muutkin sitten tästä rohkaistuu ensi kesänä tulemaan Ouluun nimittäin. Mä oon ihan varma, että nämä kesäbukit järjestetään ensi vuonna uudestaan. Ei me vielä mitään päivän määriä olla lukkoon lyöty, mutta kyllä tämä vaikuttaa tämä... Niin kuin viikko juhannuksen jälkeen vaikuttaa aika hyvältä saumalta. Siinä on hyvä, hyvä mahdollisuus hyvälle kelille ja siinä on ihan niin kilpailua, että juhannuksena on vähän liikaa kilpailua. Mutta hei, jos haluat nähdä vielä lisää fiiliksiä ja meininkiä näistä meidän buukeista, niin Vesa teki meille tuossa buukin aikana keskiviikkona, torstaina, perjantaina ja lauantaina semmoisen päivän videon jokaisesta päivästä. Ja mä pistän tuohon ylös semmoisen linkkiboksin, että sieltä voi käydä katsomassa Nuo kaikki meidän puukivideot. Ja on siinä alapuolella se meikäläisen naama. Sitä eikö tökkää, niin saa tilata myös tämän meikäläisen kanava. Eipä mitään muuta kuin kiitoksia ja kattokaa puukivideot. Moro!